El 27 de octubre del 2019, todo era alegría en la casa de John Guerra Bubarín. Así celebraba junto a su familia y amigos su cumpleaños 17. Pero un mes y medio después del festejo pasaron al desconsuelo. John cruzaba en bicicleta la intersección de Avenida Circunvalación con Luis Flores en Copiapó cuando fue atropellado por un vehículo conducido por un subcomisario de la PDI que según la institución estaba realizando labores administrativas. Mi hijo no le hacía mal a nadie. Era un niño tranquilo, era un niño feliz. Entonces yo pido justicia y yo voy a caminar hasta donde se tenga que caminar por mi hijo. Yo creo que toda madre haría eso por su hijo. John era un estudiante, era un niño ejemplar, era un excelente alumno en la escuela. Él no cometió ningún error. El que cometió el error fue el conductor del vehículo que lo atropelló y lo tiró a 30 metros. Disconformes porque el policía fue formalizado por cuasi delito de homicidio, la familia de la víctima decidió presentar una querella en su contra. Nosotros entendemos que es un homicidio simple, eh, toda vez que existe dolo eventual, ya que eh, si bien el pedido no tuvo la intención, se pudo haber representado que esto, eh, esto se podría produ producir y no hizo nada para aminorar esta posibilidad. Por lo tanto, él aceptó el resultado. Lo que no obsta que posteriormente eh, se pueda presentar la demanda civil respectiva en contra de la institución, porque él... Recordemos que era un funcionario que estaba precisamente en funciones por la Policía de Investigaciones de Copiapó. Quiero justicia, porque hagan lo que hagan, no me devolverán a mi hijo. No porque él sea de la, de la institución, la ley tenga que ser diferente para él. ¡Que no quede impune este asesinato! Así se manifestaban sus familiares y amigos en el frontis en del juzgado de garantía de Copiapó esta mañana. Luego de que la defensa pidiera revocar el arresto domiciliario total para el funcionario policial y dejarlo solo con arraigo nacional, solicitud que fue rechazada por la jueza. Este es un caso de gravedad, básicamente nosotros contamos hasta ahora con las declaraciones de tres testigos que señalan que la velocidad a la que se habría desplazado el imputado sería del orden de las 100 km por hora, antecedente que concuerda con el informe preliminar a lo menos. De la, de la sección de investigación de accidentes de tránsito 7 carabineros. Por lo tanto, con esos antecedentes tendremos que ponernos ahora esa medida cautelar es proporcional, así lo pedimos al tribunal y así el tribunal la mantuvo el arresto domiciliario total. Es lo mínimo que, que corresponde, de hecho nosotros esperábamos más como eh, prisión preventiva. Nosotros lo único que pedimos como familia es que se haga justicia, justicia es lo único que pedimos. Se queda ahora con arresto de domicilio de nuevo, él está en su casa. Pero mi hijo no lo está conmigo. A que esté en su casa, a mí eso no me alivia el dolor. Por el momento la investigación sigue su curso. Aún quedan más de dos meses de plazo para reunir informes y otros antecedentes. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para allá! ¡Justicia! Recién había pasado a cuarto medio en el Liceo El Palomar. Esa es parte de la historia de John Guerra, más conocido como Johnny Guerrero entre sus amigos, por la valentía que dicen enfrentaba la vida, la misma que se apagó abruptamente aquella tarde del 16 de diciembre.